ఏపీలో పాఠశాల నిర్వహణలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది దీనిపై తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వర్కింగ్ డేస్ కి కుదించారు ఈ నెల పదమూడు నుంచి తెరుచుకోనున్న ప్రాథమిక పాఠశాలలు వారానికి ఒకరోజు ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలు రెండు రోజులు పనిచేసేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఏపీలో పాఠశాల నిర్వహణలో ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది దీనిపై తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వర్కింగ్ డేస్ ను కుదించారు ఈ నెల పదమూడు నుంచి తెరుచుకోనున్న ప్రాథమిక పాఠశాలలు వారానికి ఒకరోజు ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలు రెండు రోజులు పనిచేసేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి వేణు అందిస్తారు చెప్పండి వేణు ఏపీలో పాఠశాలకు సంబంధించి నిర్వహణకు సంబంధించినటువంటి ఆదేశాలు కొద్దిసేపటి క్రితమే వెలువడ్డాయి పాఠశాల విద్యా శాఖకు సంబంధించి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదేశాల నేపథ్యంలో పాఠశాలలు ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి నిర్వహించాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచనకు ప్రభుత్వం వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నుంచి అందినటువంటి ఆదేశాల నేపథ్యంలో పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ ఒక ఆదేశాలను ఉత్తర్వులను జారీ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు పదమూడవ తేదీ నుంచి స్కూళ్లు ప్రారంభం అవ్వాలనేటటువంటిది ఈ రోజు ఉదయం జరిగినటువంటి సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఒక నాడు నేడు విద్యాశాఖకు సంబంధించినటువంటి సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి అలాగే విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు సమీక్షించిన నేపథ్యంలో పని దినాలను కుదించేటటువంటి విధంగా అంటే వారంలో రెండు రోజుల పాటు ఒక ప్రాథమిక ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలను నిర్వహించాలనేటటువంటి ఆలోచనకు వచ్చినట్టు తెలుస్తోంది మొదటగా ఏదైతే టీచింగ్ స్టాఫ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ తో పాటు ఎవరైతే ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా హాజరవ్వాలనేటటువంటిది వారానికి ఒక రోజు ప్రాథమిక పాఠశాలలో రెండు రోజుల పాటు ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలల్లో అలాగే విద్యార్థులకు సంబంధించి అలాంటి నిర్ణయం ఎప్పటి వరకు తీసుకోలేదు మొదటిగా స్కూల్ కు సంబంధించి స్టాఫ్ హాజరైతే ఉపాధ్యాయులతో పాటు హెడ్ మాస్టర్లతో పాటు మిగతా విద్యార్థులను ఎలా హాజరు పెట్టాలి అనేటటువంటి ఆలోచన తర్వాత సమీక్ష నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు అయితే వేణు ఒక క్లాస్ కి ఇప్పుడు మరి ఎంతమంది ఉంచబోతున్నారు అంటే కరోనా పరిస్థితుల వల్ల ఎంతమంది నుంచి ఎటువంటి శానిటైజేషన్ బాధ్యతలు అవి తీసుకోబోతున్నారు అంటే ప్రస్తుతము యొక్క శానిటేషన్ శానిటైజేషన్ శానిటైజర్ లో యూజ్ చేసి ఏదైతే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఆరు అడుగుల దూరము పాటించేటటువంటి విధంగా కూడా ఉపాధ్యాయులు కానివ్వండి అలాగే నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కానివ్వండి ప్రభుత్వం ఆరోగ్య ఆదేశాలకు సంబంధించి కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను అనుసరించి పనిచేయాలి హాజరవేటటువంటి క్రమంలో అనేటటువంటిది ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగులకు ఒక కొంతకాలము అసలు హాజరు అవ్వకుండానే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లో జీతాలు చెల్లించిన ప్రభుత్వము ప్రస్తుతం కూడా ఇక ఉద్యోగులకు జీతాలు చెల్లించాల్సినటువంటి అవసరము బాధ్యత ఉన్న నేపథ్యంలో ఇళ్ల దగ్గరే ఉంచి జీతాలు ఇవ్వటం అనేటటువంటిది కాకుండా ఆ స్కూళ్లకి వచ్చి ఏదైతే తగు జాగ్రత్తలు కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను అనుసరించి పాటిస్తూ విధులు నిర్వహిస్తూ ఉండి ఆ విధులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి క్రమంలో జీతాలు ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచనకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఈ మేరకు పూర్తి స్థాయిలో కొన్ని మార్గదర్శకాలను కూడా ప్రభుత్వము ఉపాధ్యాయులకు అలాగే హాజరయ్యేటటువంటి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కు సంబంధించి కూడా విడుదల చేసేటటువంటి పరిస్థితి ప్రాథమికంగా చూసుకుంటే గనక ప్రతి స్టాఫ్ హాజరైనటువంటి క్రమంలో స్టాఫ్ రూములు కాకుండా ఒక రూమ్ లో గతంలో స్టాఫ్ రూమ్ గా ఉపయోగించేటటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా దాదాపుగా పది నుంచి ఇరవై మంది ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలలో ఉండే ఉండే పరిస్థితి ఉంటుంది హై స్కూల్ స్థాయిలో అలాగే ప్రాథమిక పాఠశాలలో చూసుకుంటే కనుక టీచర్స్ మినిమం నలుగురు నుంచి ఆరుగురు ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్లకు ఒక సపరేట్ గా కూడా కొన్ని మార్గదర్శకాలు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఉపాధ్యాయులు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ లో కొందరు ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ లో ఆఫ్టర్నూన్ తర్వాత 
షిఫ్ట్ లో సెకండ్ షిఫ్ట్ లో కొందరు వచ్చేలాగా లేదంటే కనుక ఒకేసారి ఉపాధ్యాయులు స్టాఫ్ అందరు వస్తే కనుక సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఏదైతే ఈ యొక్క కరోనాకు సంబంధించినటువంటి మార్గదర్శకాలను కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను ఎలా పాటించాలనేటటువంటి దానిపైన కూడా ఒక ఉత్తర్వులు ఈ యొక్క జారీ చేసి అందరికీ కూడా ఈ యొక్క తగు జాగ్రత్తలతో కూడినటువంటి విధులు నిర్వహించేటటువంటి విధంగా కూడా ప్రభుత్వము సిద్ధమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎప్పటికీ ఉపాధ్యాయుల హక్కు యొక్క సమాచారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్ని కేంద్రం అయితే గనక కొన్ని సడలింపులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పాఠశాలలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాల్స్ ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్పారు కదా అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం పాఠశాలని ఓపెన్ చేస్తున్నారు కదా దానిపై మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమంటుంది అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కేంద్రము ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శకాలను అనుసరించే ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉందనేది స్పష్టంగా చెబుతుంది పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఎటువంటి క్లాసుల నిర్వహణ కానివ్వండి విద్యార్థులు హాజరయ్యే పరిస్థితి కానివ్వండి లేదు ఎందుకంటే విద్యార్థుల వల్ల మాత్రమే ఈ యొక్క కరోనా కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే విద్యార్థులకు కరోనా కనుక సోకితే డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి ప్రాణహాని ఉంటుంది అనేటటువంటిది స్పష్టంగా ఉంది అయితే ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక కొద్ది మందిరు మాత్రమే ఉంటారు కాబట్టి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ కోవిడ్ మార్గదర్శకాలను అనుసరించి విధులకు హాజరయ్యే పరిస్థితి ఉంటే కనుక ఎంత మాత్రము కూడా కేసులు పెరిగే అవకాశం ఉండదు అనేటటువంటిది ప్రధానంగా నాడు నేడు అనేటటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తో ప్రభుత్వము గత ప్రభుత్వంలో మౌలిక వస్తువులను అలాగే పాఠశాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి వాటికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఉపాధ్యాయులు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ హాజరైతే కనుక అక్కడ లోటుపాట్లకు సంబంధించి మౌలిక వస్తువుల కల్పనకు సంబంధించి నాడు నేడుకు సంబంధించి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ పరిశీలన చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి ఒక ఇది ఒక ట్రయల్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పాఠశాల విద్యా శాఖ కమిషనర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిషనర్ ద్వారా ఉత్తర్వులు జారీ చేసినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ ఈ యొక్క ఉత్తర్వులు ప్రకారము స్కూళ్లకు టీచింగ్ నాన్ స్టేటింగ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ హాజరయ్యే వారానికి ఒక రోజు రెండు రోజులు ప్రాథమిక ప్రాథమిక ఉన్నత పాఠశాలకు హాజరవటం వలన కరోనా కేసులు ఏమైనప్పటికీ ఉపాధ్యాయులకు కానివ్వండి నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కానివ్వండి ఆయా స్కూల్ పరిసరాలకు సంబంధించి ఆ గ్రామాల్లో ఏదైనప్పటికీ ఆ యొక్క స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో కేసులు పెరిగే క్రమం ఉంటే కనుక వాటిపైన తక్షణమే చర్యలు తీసుకుని వెంటనే మార్పులు చేసుకునేటటువంటి విధంగా కూడా ఈ ఒక ఇది ప్రాథమికంగా ట్రయల్ రాన్ అనే చెప్పుకోవాలి రైట్ థ్యాంక్ యూ వేణు